哈喽，大家好，我是八哥。现在我还在越南北宁，嗯，过几天的话有可能就要回去了啊。现在拍视频，呃，五年了，呃，整整五年了。嗯、呃，说实话，靠视频赚生活费的这个时代，现在可能真的要一去不复返了啊。嗯、呃，靠视频吃饭的这个这个时代，可能要真的要结束了。现在拍视频的这个收益越来越低。拍视频现在真的赚不到钱了，嗯、呃，我感觉以后的话，嗯、呃，这个自媒体想要真的赚到钱的话，就只能只有一条路了，就是做直播了，然后就直播卖货，或者是直播，然后打 PK， 好像就只能这样了。要不然的话，嗯、呃，感觉这个自媒体的话，现在可能做不下去的。拍了这么多年视频啊。嗯，现在这个收益啊越来越低。呃，从二零一九年开始拍视频发视频，嗯、呃，断断续续的，现在也拍到二零二四年了。嗯、呃，拍了这么多年视频啊，说实话也没赚什么钱啊。嗯、呃，前几年的时候，嗯，靠着拍视频的话，嗯、呃，也能赚个生活费啊，跟打工其实差不多。每个月的话也能赚个几千块钱。现在从最近这几个月开始啊，现在我感觉这个视频收益啊，嗯，以后估计想挣个一两千块钱都很难了。所以，所以我感觉靠视频混生活的这个时代真的要结束了。嗯，现在视频的话，每天的话就是几十块钱啊。现在拍视频赚不到钱了。嗯。我感觉在外面的话也跑不下去的，要准备回去找工作打工，嗯，找工作打工上班了，嗯，现在没办法了，只能搞直播了。直播如果没有没有大哥刷礼物，感觉这个自媒体的话就没法做了啊。现在，嗯，做了这么多年自媒体啊，嗯，最近的话感觉真的有点坚持不住了，有点坚持不下去了，嗯。现在视频收益如果不行的话，嗯、呃，特别是在外面穷游的这些自媒体，基本上可以说做不下去的，因为在外面穷游的话，嗯，开销很大，不管是自驾的还是在外面，呃，头部的还是这个骑行的，只要你在外面跑，嗯、呃，每天的这个吃住，嗯、呃，行，各方面的开销还是相当大，嗯，所以说现在如果视频收益不行的话，估计以后。都没多少人穷游了，没多少人出来这个旅行了。旅行自媒体的话，真的没法做了。嗯，你说这个视频收益，以前的话能挣个一百块钱、一百多的时候，这每天在外面还能凑合着穷游，嗯、呃，还能凑合着在外面、嗯、跑一下。现在你看这个视频，拍一个视频就挣十几二十块，每天这几十块的这个收益啊，嗯，都不够每天在外面这个住宿。啊，别说吃饭了，在外面住的话，现在最便宜的住一天的话也得五六十块钱了。嗯，吃饭的话，一天再怎么省，一天得也得三十块。反正一天在外面跑来跑去啊，嗯，最低的开销一天吃住也得一百块啊，还不算这个坐车的车费了。嗯，所以现在这个视频收益不行，大家都得去打工了，没办法了，以后都得去打螺丝了。以前的时候，很多人不想上班，不想打螺丝，还可以靠拍这个视频，然后换一下生活，嗯，换一下日子啊，嗯。现在拍视频赚不到钱了，嗯，大家都没办法了，就只能进工厂打螺丝了。嗯，说实话，我都好多年没打工了，嗯，我从二零一九年然后拍视频，嗯，以后到现在，基本上都没怎么打过工，嗯。最近的话，偶尔也打过工，但是就是打过几个月，嗯，打工时间也不是很长了。没有拍视频之前啊，嗯，我在工厂打螺丝打了差不多有十二年。自从拍了视频以后，嗯，我这么多年都没有打都没有打螺丝了，都没怎么在工厂上上过班了。如果现在视频，嗯，赚不到钱的话，让我重新回到这个工厂去。打螺丝的话，我都不知道我还能不能适应了适应到了那个工厂的环境。哎呀，这么多年也没有在工厂上过班了，没有打过工了
，我都不知道这个视频如果干不下去的话，嗯、呃，让我去打工。我现在三十五岁了，嗯、呃，不知道能不能找到工作啊？嗯、呃，也不知道现在工作好不好找。再个就是不知道现在如果找到工作以后，自己还能不能干得下去啊？还能不能适应得了这个工厂生活了？嗯，因为毕竟这么多年。嗯，没有去厂里面打过螺丝了，还不知道能不能干得了。我感觉现在很多人，嗯，人做自媒体啊，如果做不下去了，再去工厂重新去打螺丝的话，我感觉很多人肯定适应不了那个工厂的这个环境。因为我那时候在工厂上班了好多年，那时候在工厂上班的时候就是遮天蔽日，嗯，白天晚上，嗯。都要是两班倒，很辛苦，很累，而且环境的话很压抑，在工厂的话时间也长，也工作压力也大，反正那个钱也不好挣，那个班也不好上。在工厂上班的时候，嗯、呃，反正还要被人管着，就是那种那种压抑感，嗯、呃，也不也不怎么好受。反正每天工作压力也是挺大的。做了自媒体以后，就是呃比较自由，现在自由习惯了，我都不知道，嗯。还能不能适应到这工厂那种约束，那种就是严苛的管理制度？因为在工厂上班的话，嗯，你要受领导的这个管理，还有工工厂的这个规章制度，再个就是还要处理一些与同事之间的这个人际关系。我这个人的话，就是不太会处理人际关系，我也不怎么喜欢处理人际关系。其实我最讨厌的就是。呃，人际关系了。人际关系的话，我觉得比工作还累。有的时候你在工厂打工上班的时候，嗯、呃，其实工作有的时候累都不说，其实最累的就是与人交往，嗯、呃，处理同事之间的这个关系。啊、呃，因为有的时候咋说呢？嗯，就是在工厂打工的时候，底层人喜欢互相踩踏。哎呀。有的时候上班的时候勾心斗角，尔虞我诈，呃，让人特别的累哦。我那时候为什么不想上班了？就是因为我不想，嗯、呃，在这种环境中，嗯、呃，去生活，所以我就选择了自媒体。因为当因为选择自媒体的话，有个巨大的好处就是自由，嗯、呃，就是不用去处理那些乱七八糟的关系哦。现在这么多年没有打工了，真的，我都不知道如果我再去打工的话。嗯，还能不能适应的那那种生活？现在自媒体也赚不到钱了。如果直播也赚不到钱的话，那接下来只有去打工了。接下来再去打工的话，嗯，真的还能不能适应这种工厂生活？嗯，其实也不好说了。最近我看很多这个旅游自媒体，嗯，都停更了，都没有更新了。因为这次这个视频收益的这个降低。我感觉影响最大的就是这个旅行自媒体啊，嗯，因为在这个所有的这个自媒体题材当中，我觉得这个旅行自媒体的成本是最大的，嗯，所以现在这个收益的降级，我估计以后可能很多自驾的，嗯，还骑行的这些博主，估计可能要要坚持不下去了，因为旅行的话，这个费用很大。开销非常大，嗯，在外面的话，呃，花钱很多。如果视频收益太少的话，呃，估计很多人就坚持不下去了。以后的话，旅行自媒体，除非是一些很有钱的一些博主，经济实力比较好，嗯、呃，他本身的话就有很多经费的话，他就可以坚持，呃，坚持下去，或者是自己有这种爱好的话，嗯。然后经费比较足，有钱的这个博主的话就能坚持得下去。嗯，没有钱的这些穷游的，我估计以后可能就真的要坚持不下去了，要出要回去打工上班了啊。嗯，接下来的话，如果回去到工厂去打打工的话，不知道还能不能适应到了这个工厂的生活。嗯，现在我准备去找个地方去吃饭啊，找个地方去。吃吃点饭，刚刚逛了一下，跟大哥过来在这里吃个中国菜了，吃个中餐，大家看，喝了三瓶啤酒，一瓶可乐
。三瓶啤酒，一瓶可乐。大家看一下。吃完饭，嗯、呃，回来回到房间，呃，今天的话跑了一千，嗯，跑了一千，今天逛了一千，嗯、呃，跑的还有点累了，嗯，跑的非常累，嗯，准备就休息了，然后今天这个视频就给大家，嗯，拍到这里。